Tidak terdapat telefon pintar lain seperti Yotafone 2. Dari depan, ia kelihatan seperti sebuah peranti Android biasa dengan paparan 5 inci tetapi apabila telefon bimbit dipusingkan, anda akan melihat paparan akhbar elektronik kedua yang dicipta untuk membaca e-buku. Pakej kekemasan mendapat markah tinggi kerana reka bentuk uniknya yang membolehkan Yotafone 2 serta aksesorinya dibuka dan disingkap dengan senang. Bucu-bucunya yang melengkung berasa selesa pada telapak tangan, tatkala paparan depannya adalah rata, skrin kedua pula melengkung di sisi dan mempunyai kemasan yang licin serta kusam dan walaupun terasa hebat tetapi ada kalanya ia lincir. Punat suis kuasa dan kekunci volum berada di sebelah kanan dan laci kad nano SIM yang tunggal terselindung secara pintar dalam jumpelang volum. Di bahagian bawah, anda akan temui jerejak pembesar suara dan port USB micro. Paparan utama adalah skrin 5 inci Super AMOLED yang ceria dengan resolusi HD penuh. Boleh didapati dalam pelbagai warna ranggi yang malap. Image pada video dan permainannya tampak hebat dan ia berfungsi dengan baik di bawah cahaya matahari yang terang. Paparan e-pembaca dengan 16 tahap skala kelabu terasa agak kecil kerana berukuran hanya 4.7 inci namun ia dilengkapi dengan keupayaan skrin sentuh. Tidak seperti paparan backlit biasa, skrin e-ink bergantung kepada pencahayaan ambient kerana ia memantulkan cahaya demi lebih selesa untuk mata terutama ketika sesi pembacaan yang lama. Namun begitu, walaupun saiz skrinnya sesuai untuk telefon pintar moden, skrin bacaannya adalah terlalu kecil untuk digunakan dengan selesa sebagai pembaca e-buku. Isu lain adalah paparan e-ink mempunyai masa tertunda yang ketara dengan penggunaan skrin sentuh dan ini menjengkelkan terutamanya apabila hendak menyelak halaman e-buku. Namun begitu, skrin ini boleh digunakan untuk tujuan lain. Yota Mira adalah kaedah yang membolehkan anda mengendalikan peranti sepenuhnya di skrin belakang seperti membuat panggilan telefon dan melayari web. Yota Phone 2 secara umumnya sangat responsif dan mampu mengendalikan semua aplikasi dan permainan yang kami selaraskan tanpa masalah kerana dilengkapi dengan chipset Snapdragon 801 yang terkini. Bateri bersaiz sederhana ini mampu bertahan selama sehari apabila kami menggunakannya sebagai peranti utama kami. Tetapi dengan aplikasi Yota Energy, kami berjaya menggunakan telefon ini selama dua hari. Kami juga dapat melanjutkan lagi jangka hayat bateri dengan menggunakan paparan belakang untuk aplikasi lain. Kami tidak menjangkakan hasil yang menakjubkan dari kamera 8MP di belakang atau dari kamera depan 2MP dan imej yang terhasil berkualiti sederhana. Namun begitu, ia adalah memadai. Dari segi perisian pula, peminat Android akan menikmati kelengkapan antara muka baru Google Now versi KitKat. Ia dilengkapi dengan perisian minimal, terdapat beberapa aplikasi Yotafone berkaitan seperti Yota Hub yang membolehkan anda menyesuaikan skrin belakang, Yota Panel untuk jalan pintas dan bermain beberapa permainan casual. Harga Yotafone 2 bagaimanapun di luar kemampuan pasaran masa. Tetapi jika anda ingin memiliki sebuah telefon pintar yang inovatif dan unik yang membolehkan anda menikmati minat membaca anda tanpa perlu membawa alat peranti berasingan, harga premium telefon ini mungkin terasa berbaloi. Secara keseluruhannya, peranti ini sewajarnya mendapat penafaran tiga bintang untuk ujian DNA, markah yang tinggi adalah untuk reka bentuk dan inovasi namun terjejas disebabkan skor nilai. 